Ok, je veux bien essayer d'arrêter les produits laitiers, mais dis-moi, est-ce que je trouve mon calcium De manière végétale, dans des plantes. Ça me semble compliqué. En fait, tu sais, le calcium, c'est le minéral le plus abondant du corps. 95% se situe dans nos os et dans nos dents. Et le reste sert à la contraction musculaire, à la contraction, à la dilatation des vaisseaux sanguins. Et il sert même au système nerveux. Le souci aujourd'hui, c'est pas vraisemblablement ton calcium. Parce que du calcium, il y en a partout. Vu qu'on en a en abondance dans notre corps, et ben, il y en a en abondance dans la nature. Dans toutes les plantes, il y a du calcium. Le vrai souci aujourd'hui, c'est que le calcium, pour sa bonne absorption, et ben, il dépend de la vitamine D. Et en fait, aujourd'hui, plus d'un Français sur deux sont carencés en vitamine D. Et en plus, travailler juste sur ses apports en calcium seul, c'est pas vraiment utile parce que le calcium, il travaille main dans la main avec le phosphore et le magnésium. Donc en fait, tu vois tes produits laitiers, par exemple les mentales, qui est chargé en calcium, 900 microgrammes de calcium au 100 grammes par exemple. Et bien, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup plus que ce que le corps ne puisse euh, absorber d'un seul coup. En fait, le corps, il aime bien avoir des petites portions, un petit peu, tout le temps, tous les jours. Et ça, et ben justement, c'est parfait dans une alimentation à base de plantes. Il n'aime pas du tout justement qu'il y ait trop de calcium parce que ça fait des calculs rénaux. Ça fait de la calcification, ça limite l'absorption du fer et du zinc et en plus, ça fait de la diarrhée. Donc tu sais quoi, franchement, tes produits laitiers, c'est pas une très bonne source de calcium. Ça fait même de l'ostéoporose. Donc tu sais quoi, rejoins Vegaïa, rejoins mon académie végétale, tu as plus d'infos dans ma bio et passe une pure journée.